，这花开得到喜庆。黄与紫，都是尊贵之色，摆在慈宁宫，很合适。皇上孝心，有什么好的都请着您，就连送花都送的最好的。太后，皇上来给您请安了。皇上,皇上万安。给皇娘请安，儿子来晚了。哎呦，看你这急匆匆的，你这是打哪儿来呀？今儿在树房斋听了会儿戏，一时忘了时辰，失而迟了。是和贤妃在一起？皇帝和贤妃感情要好，对吧？毕竟后宫也要注意雨露均沾。你若是整日和他在一块儿，容易让其他嫔妃眼热，也会让他们的母家不安心呢。是。皇娘的话，儿子都记住了。嗯，来，陪哀家进屋用膳。主修什么呢？哎。这不是昨儿皇上赏给您的诗吗？我把它绣在帕子上，都别支。皇上人虽没来，心里却记挂着主。主想到了皇上，便这般高兴。哼，这费了贤妃好大功夫吧？还绣了人物，是谁啊？回皇上的话，主说皇上的诗是《题无梅村集》，主最喜欢里头那首圆圆曲。所以这个人物是陈圆圆，<笑>他倒有心思。皇上，方才启贤公来请过了，贾贵人等着您去用完膳的。皇上夸主有心思，不如当着主的面夸，比奴婢传话来的好。罢了，朕允了贾贵人，去启贤公吧。这，是。主，怎么了？丢了个脸。皇上明明喜欢主的刺绣，偏还去了家贵人那儿。这些日子，皇上怎么来咱们宫里少了？皇上自有安排，你着什么急啊？好吧，好吧，奴婢就陪主在这儿等着。起来坐下吧，谢皇后娘娘。皇后娘娘今儿穿的这身衣裳，花样虽少，却以清朗为主，看着很是大气。娘娘衣裳的折枝花针法，像是我大清刚入关时实行的绣法呢。可是下宫里最实行的。是在整件衣裳，满绣轻巧花样，会用金银丝线和米珠薄薄织起，或织金泥金，坠在江南最软的绸缎上，真的是又华丽又轻软。皇后娘娘，你身上这身衣服颇有古风，看着也很别致。那看来，大家还是觉得本宫这身衣裳不错了。是，是。本宫查看了内务府的账本。见后宫每年所费衣料之数甚巨，本宫的这身衣裳虽然是绣花，但疏落简朴；而你们所穿的衣服，且不论衣料，便是这刺绣一项，便所费太多。皇后娘娘说的是，可是，咱们也不是用不起这些呀、啊。后宫所事，民间往往追捧。所以才使得京城中江南所来的衣料翻倍而涨，就是绣工也愈加昂贵。如此下去奢靡成风，还如何了得？贤妃，你说呢？宋仁宗喜食羊羹，不愿因自己的一息之欲开启无穷宰杀，而自人口腹之欢。
更不愿民间知道宫中喜物，养成奢靡之风。皇后娘娘此举有如宋仁宗一般。皇后娘娘说的固然是，可是皇上一直都说，圣祖和先帝励精图治，国富民强，便是国富民强，后宫也不能挥霍，否则祖宗们留下的基业还能经得起几代？本宫以身作则，效法祖宗旧制，从今日起不再用江南所进贡来的昂贵衣料，不佩戴贵重首饰，平日里用的胭脂水粉和冬日里的炭火也要减半分发。便是协方殿伺候阿哥、公主的奴才们也要减半。是，是。皇后娘娘真是克勤克俭。本宫也是想着，咱们身居六宫，但却为天下女子的表率，咱们不能忘了祖宗们定天下的艰难。臣妾定当追随皇后娘娘。臣妾定当追随皇后娘娘。水芝，嗯，一会儿回去啊，先让主过目这些布料，他要送给三阿哥才衣裳的。是。江太医，这边请。姐姐，姐姐，哦，走吧。阿若，这书我还看呢。皇上，怎么，这些日子许久未见，是不是朕的样子变了，才让你如此发呆？臣妾是有日子未见皇上了。但皇上容光焕发，可见素日保重。那朕没来的这些日子，你可有保重自己啊？很想保重，但就是见不到皇上。哼，朕这不是来了吗？皇上这茶凉了，我让阿若给你换杯热的。阿若。皇上，请用茶。是曲云瓜片。奴婢估摸着皇上刚用了膳，天气冷了，难免多用荤腥。这茶消垢腻，去积滞，是最好的。千灵百丽，心思又细，是你调教出来的吧？这话都是主平日口里颠来倒去说的。惦记着皇上用什么了，用的好不好？奴婢不过是耳熟，随口说出来罢了。好，下去吧。是。难怪朕想着你的茶，原来你也惦记着朕呢。原来皇上是想着臣妾这儿的茶。那明日里，臣妾就往各宫里都散一些，也好引得皇上各宫都去坐一坐。哼，这话便是赌气了。如意啊，朕知道你入宫以来受了不少的委屈，朕想护着你。可是，不如在前底时，可以自由自主。所以，为了朕，你忍一忍。
，王琴，龙三三，东西呈上来。这，盛赞徽音，朕亲手为你写的，如何？盛赞徽音，何解？《诗经》上说。大四四徽音，则百思难。慎的意思是要你谨慎，唯有谨慎才能够得到美誉。那是皇上的好意，臣妾倒觉得无趣。那朕跟你说点有趣的，你与朕的姻缘，源自于音。墙头马上。所以你只要记得朕的心意，全在这个音字上。那臣妾便十分的喜欢。喜欢就好，王钦，主妇内务府，将其做成匾额，挂在延禧宫正殿。这。奴才给贵妃娘娘、宜贵人、嘉贵人、海常赞请安。起来吧。谢娘娘。秦公公。今儿个怎么劳动你过来了？皇后娘娘说啊，这不连着下了几天的雪，天气湿寒，特意吩咐太医院做了白花丹和海枯藤的香包给各宫佩戴，这能祛风湿、通经络。皇后娘娘真是体恤下情啊，可不是吗？本宫素来体寒怕冷，多亏了皇后娘娘想着。莫心。奴才，本该还要去启祥宫和景阳宫，那就一并交给一个人和家个人了。有劳秦公公了。秦公公，快把海常在的香包给他，别像本宫苛待了他似的。<笑>那不能够，都有都有。<笑>来来来，拿来。那奴才就先告退了。有劳公公了。少喜，给秦公公封点银子送去。这，哎呦，那谢娘娘了。奴才告退。这香包可是娘娘的情谊，你们可别忘了时时带在身上。那是肯定要带的。得了，别杵在那儿了，回屋去吧。嫔妾告退，跟块木头一样，难怪皇上不喜欢。瞧他那呆呆的样子，这样啊，才能显得出贵妃娘娘的灵慧聪颖。是凤凰身边，没有乌鸦呢。<笑>你这小嘴巴巴的，是越来越会说话了。刺<笑>心，写的越来越好。主，主，内务府越发会欺负人了。皇后娘娘赏给各宫的白花丹和海枯藤，是做成了香包，叫何宫的人佩戴。奴婢收下了，没仔细瞧，结果方才打开一看。里面的白花丹粉末全是次货，我想再问他们要，他们说太医院送来的就是这些了，没有更好的。奴婢就不信贵妃那儿他们也敢送这样的。这香包缝制的松松散散的，针脚也不成个模样。方才我过来，秦丽正眼巴巴的往咸福宫送香包呢，这针脚跟用料。我看倒是挺好的，真是小人，这点小东西都要分高低，能用就行了，搁着吧。说的也是，阿若，你把这香包留给我，我回去呢，把它针脚给紧一紧，免得姐姐用了变散了。对，海兰缝的好，就让海兰缝。<笑>我最会这些功夫了，一定漂漂亮亮的给姐姐送回来。嗯。倒是便宜了秦丽那个狗奴才
，这个，还有那样的，捡好看的，到库房里面挑出每样良品，送到延禧宫啊。还有那些摆件，陈寿都挑好的啊，赶紧的送过去。是是。秦义公公，索性姑娘，你怎么来了？我这正要给延禧宫送月历银子呢，你怎么先来了？秦义公公今日怎么这般客气？索性姑娘不早说，这皇上让人送来的字啊，镶了匾额，正要送去延禧宫呢。<笑>您看啊，是我不好，这素日怠慢了延禧宫，姑娘回家可要多美言几句啊。索性啊，怎么都半日了还不回去？<笑>听说有匾额要送到咱们延禧宫，怎么没见着啊？这不正要送过去呢吗？您看还有别的，门口那红罗炭。上好的锦缎，还有这些陈设摆件啊，您再看，白花丹的香包，嘿嘿，这些都是顶好的东西，正要送过去呢。这别的也就罢了，说到这香包，我就来气。上回敢用次货的白花丹做了香包送去我们那儿，这回再做好的，咱们也不要了。别以为我们延禧宫的人都好糊弄，不会不会，哎呦，是我不好啊！素日怠慢了延禧宫，阿入宫呢别生气，您看，这回啊全都是好东西，这么漂亮的锦缎，这色儿那色儿的，跟阿若姑娘一样漂亮，我马上送过去。这些个东西还算能入眼，嗯，我们主是妃位，就算是一时凤凰被啄了羽毛。但皇上眷顾，是是是是，立刻就能飞到彩云里头。没错，我说你们也不想想，皇上独独赏赐我们主的这块匾额是什么意思？